Məziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən Fez Tədris Mərkəzinin İngilisli Məlməsi Nigar Xudeva. Keçən dərslərdə mən sizin ödənişsiz WhatsApp qruplarınıza ismin testlərini göndərmişdim. Test 1, test 2, test 3 formasında. İndi gəlin başlayaq test 1-in izahından. Birinci testə baxıram. There choose the correct pair of noun forming suffixes. Düzgün isim düzəldən suffiximizi bəlir. Tapın. Biz bilirdik ki, derivative nounslarda isim düzəldən şəkilçilərimiz bir prefixlər olurdu, bir də suffixlərimiz olurdu. Prefix sözünü şəkilçilər idi, suffixlər isə sözün sonuna artılaraq isim düzəldən şəkilçimiz idi. Baxırıq görək, düzgün suffiximiz hansıdır? A variantından başlayıram. Nes bizim isim düzəldən şəkilçimiz var. Deyirəm, məsələn, happiness. Darkness, xoşbəxtlik, qaranlıq, əsasən də gördüyümüz kimi mücərrət isimlər düzəldir. İsim düzəldən şəkilçi olaraq düzdür, amma less bizim isim düzəldən şəkilçimiz yoxdur. Less əsasən sifət düzəldən şəkilçidir. Məsələn, deyirəm, hopeless, ümitsiz, necə? Sifət düzəltdə. A variantımız getdi. Baxırıq B variantına. Er bizim isim düzəldən şəkilçimiz var. Deyirik, leader, başçı, reader, oxucu. Amma est bizdə isim düzəldən şəkilçi yoxdur. Esti də əsasən B sifətin üstünlük dərəcəsində görə bilərik. Məsələn də tallest, ən hündür. Bu da getdi. Gəldik D variantına. Dom bizim isim düzəldən şəkilçimizdir, suffiximizdir. Deyirdik freedom, kingdom, krallıq, azadlıq. Amma miss bizim prefiximiz olacaq. Yəni, söz önü şəkilçilərimiz olacaq. Deməli, deyirdik ki, məsələn, misunderstanding, anlaşılmazlıq, o artıq bizim prefiksimiz olacaq. D variantı da getdi. Eyni şəkildə, miss, an, hər ikisi söz önü şəkilçisidir. Bu da getdi və qaldı bizim variantımız C variantı. Hood, məsələn, brotherhood, childhood, brotherhood, qardaşlıq, childhood, uşaqlıq deməkdir. Yenə hər ikisi mücərrət isim düzəldir və isim düzəldən suffixdir. Məhd də eyni şəkildə, məsələn, development, inkişaf deməkdir və feildən isim düzəldən şəkilçimizdir. Gəlin, baxaq ikinci suala. Yenə eyni şəkildə bizdən non-forming suffiximizi istəyir. Able. Sifət düzəldir, yəni isim düzəltmir. Məsələn, deyirik, countable, sayılan, necə və yaxud comfortable, rahat, necə, is sifət düzəltdir. Amma hood bizim isim düzəldən şəkilçimizdə, yenə də A variantı səhv getdi. Baxaq, B variantına, ink və ment. Hər ikisi isim düzəldən şəkilçidir. Məsələn, demişdik, meeting. Bu sözün bilirdik ki, həm isim forması var idi, həm də sifət, daha doğrusu, feil forması var idi, həm görüşmək mənasında, həm də isim kimi görüş mənasında, yəni ink həm də isim düzəldən suffiximizdir. Ment də eyni şəkildə bayaq qeyd etdiyim kimi, məsələn, development, movement, Yəni, isim düzəldir, movement hərəkət deməkdir və B variantımız oldu düz. Gəlin, digər variantlara baxaq, R düzəldir isim. This isə bizim prefiksimizdir, isə getdi. Eyni şəkildə this, miss, hər ikisi prefiksdir. Burada da ist isim düzəldir, amma full sifət düzəldir. Məsələn, hopeful, ümidli, y variantı da getdi. Oldu düzgün variantımız B variantı. Üçüncü testə baxaq, choose the correct noun forming suffixes, yəni eyni şəkildə isim düzəldən şəkilçilərimizi tapmağı istəyir. Hood dedik ki, isim düzəldir. Miss dedik ki, bizim prefiksimizdir. Er qeyd etdik ki, isim düzəldir. This prefiksdir. Ink isim düzəltdir. Able isə bayaqda qeyd etdim. Sifət düzəldən şəkilçimizdir. Aha, 1, 3, 5 y variantı. Which suffixes can be added to the word employ? Dördüncü testə baxırıq. Deyir ki, hansı suffixi biz employ sözünə əlavə edə bilərik? Bunu qeyd edim ki, bunların hər hansı bir qaydası yoxdur. Yəni, mən niyə ment şəkilçisinə əlavə etdim və yaxud niyə şunu əlavə edə bilmirəm? Bunların heç bir xüsusi qaydası yoxdur. Bu, sadəcə insanın söz bazasından asılıdır və göz yaddaşı deyək. Əsasən, burada hansı bu testdə, məsələn, hansı sözlər qeyd etmişəmsə, ən çox testlərdə, sınaqda, qabulda o sözlər qeyd olur. Yəni, belə çox da çətin bir şey düşmür. Hətta deyərdim ki, ən əsasən, test forması bu tip test formasıdır. İnsan sözü görəndə, 
həmin dəqiqə a, yəni ağında forma açdırır ki, buna hansı şəkilcə artırıla bilər. Bu da artıq yəni e, neçə dəfə testləri uzun da işlədikdən sonra, ingilisən sözlər çox gördükdən sonra avtomatik halda yəni sizin dağınıza gələcək ki, mən employ gördümsə ağlıma məsələn employment gələ bilər. İndi baxırıq, employ sözünə deyir hansı suffix əlavə edilə bilər, hansı suffixlər. Employship, yəni səhvdir. Employment e, olacaq e, iş, işçi, daha doğrusu iş, employer olacaq işçi. Employ sözünün özü işə götürmək mənasındadır. Bir employment, bir də employer. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, er əsasən, yəni peşəs insana aid olan, Yəni, insana aid olan şəkilçidir, yəni şəxsi bildirən ə, sözlər düzəldir. Məsələn, employer, işçi, teacher, müəllim, ə, reader, oxucu, hər birisi yəni, insanı bildirir, şəxsi bildirir. Bir də ki, ə, employment də olacaq, iş mənasında olacaq düzgün variantımız 2-4. Which suffixes can be added to the word real? Ə, baxırıq bunun variantlarına. Realhood səhvdir, realdım səhvdir, reality reallıq deməkdir. Bir də realizm, bizdə də realizm sözü var. 3-4 düzgün variantımız olacaq. Deyir, which suffixes can be added to the word tour? Eyni zamanda burada da. Baxırıq, turizm bizdə də var, turist bizdə də var. Baxan kimi cavabımız bəlli olur. Düzgün cavabımız 3-5 D variantı. 7-ci e, testə baxırıq. Choose the words uh, with which the suffix ship forms a noun. Burada əksinə deyir ki, ship şəkilçi, ship suffixi hansı sözlərə əlavə oluna bilər? King-ə əlavə edə bilmirik. King gördüyüsə əsasən bura kingdom əlavə edə bilərik şəkilçi. Sk- uh, scholar. Scholar alim deməkdir. Scholarship alimlik deməkdir. Yadınızda saxlayın. Buna ship şəkilçi artırıla bilər. Uh, leader. Leader. Başçı deməkdir. Leadership başçılıq deməkdir. Yəni, bildik ki, ship artıq lıq, lik şəkilçisi ə, kimi tər- tərcümə olunur. Leadership də düz oldu. Gəldik, champion. Champion, ə, championship yenə də artıra bilərik. Mənası yenə championluq kimi gedəcək. Championluq və yaxud championat. Free, free də görəndə eyni şəkildə ancaq dom əlavə edə bilərəm, məsələn, strong da gördükdə, stronga məsələn belə heç bir şəkildə əlavə etmək olmur. Bir dənə kökündən dəyişən formada strong olur, strength, güc deməkdir. Strong güclü, strength güclü de, güc deməkdir daha doğrusu. Ona görə 6 da səhv getdi, bura mən belə şəkildə suffix əlavə edə bilərəm. Düzgün variantımız oldu. 2, 3, 4, yəni A variantımız. Choose a word with which the suffix ness forms a noun. Hansı deyir sözlərdə ness isim düzəldir. Happiness. Bilirik ki, happiness artıq bir neçə və təkərlanı. Bu düzgündür, xoşbəxtlik deməkdir. Tallness ola bilməz. Move sözünə baxaq. Move Nes olmayacaq. Move gördükdə yenə movement. Mən şəkil çalav edə bilərəm. Olacaq hərəkət. Bu da getdi. Darkness, qaranlıq deməkdir. Alav edə bilirik. Develop gördük. Development alav edə bilərik. Il gördük. Və yaxud developer alav edə bilərik. İl isə illness formasında xəstəlik tərcüməsi ilə düzgün olur. Düzgün variantımız oldu. 1, 4, 6. Yəni Y variantı. Gəlin növbəti testə baxaq. Aha, doqquzuncu səs. Choose the words with which the suffix shun forms a noun. Ə, burada da deyil ki, şun şəkilçisi hansı sözlərdə isim düzəldir. Ə, məsələn, inform-a baxdıqda biz deyə bilərik ki, information, yazıram bura, information, məlumat. Inform, məlumat vermək deməkdir, information, ə, məlumat deməkdir. Burada şəkilçi şındır. Bəs deyirik ki, burada e hərfi bu nədir? Yəni, information olduğu üçün bu yəqin ki, bu sözlə bunun əlaqəsi yoxdur. Xeyr, belə deyil. Burada e sadəcə birləşdirici sayt kimi istifadə olunub ortada. Amma, yəni, information sözü inform sözündən götürülüm. Bir də ki, belə deyim ki, biz bilirik ki, düzəltmə sözlər ümumiyyətlə sadə sözlərə bağlı olur, məna bağlı olmalıdır, mütləq. Yəni, inform, inform, information arasında bir söz tamamən fərqli, bir isə tamamən fərqli bir söz olmur. Yəni, mütləq arasında məna alaqası olur. Inform, məlumat vermək, information, ə, məlumat olacaq, bir, birinci düzdür. Addict, addict aslı olmaqdır, eyni şəkildə addiction. Asılıq deməkdir. Burada da artıq tiş e, hərfi bir dəfə 
səhvşalədim. Bir dəfə istifadə olunduğuna görə ikinci dəfə istifadə olunmur sadəcə. Addiction da, yəni şun şəkilçisi ilə. Onsuz da biz tion dedik də, eyni şəkil sion və yaxud ion kimi bunları da nəzərə tuta bilərik. Şın, jın və yaxud ion. Addiction olur, bu da düzgün variantdır. Space olur. Yəni, uyğun burada space-ə şın artıra, daha doğrusu space-ə həm şın şəkilçi artıra bilmirəm. Olur, əgər biz buna ship şəkilçi artıra bilərik ki, burada şəkilçi artıq olmur. Dediyimiz kimi space ship burada kosmik gəmi mənasında mürəkkəb söz kimi əlavə olunur. Birinci cümləmi sadəcə səhv vurguladım, artıra bilərik dedim, artıra bilmərik. Çünki deyəcək deyim ki, space ship olduqda qarışdıra bilərik düzəltmə isimlə sadəcə, yəni, yəni də qarışdırmırıq demişdik ki, spaceship və warship bizim mürəkkəb sözümüzdür. İndi baxırıq dördüncü sözə intern, nə, yenə şın artıra bilmirəm, devolution olmur, admiration isə, admiration formasında, burada da eyni şəkildə i hərfi, e hərfinə çəyə biləcək və admiration heyranlıq, admaya heyran olmaq, admiration isə heyranlıq kimi tələfiz olunacaq. Burada develop-a məsələn ment şəkilçisi əlavə edə bilərəm, development olar, intern sözünə də internship əlavə edə bilərəm, internship əlavə edə bilərəm, Olacaq təcrübə mənasında düzgün variantımız 1, 2, 6, yəni C variantı. Choose a suffix which forms noun from the words free and king. Deyir, hansı şəkilçi, hansı suffix free və king sözündən isim düzəldə bilər. Olacaq freedom və kingdom. Azadlıq və krallıq mənzində. Freehood uyğun gəlmir, free age uyğun gəlmir, nest uyğun gəlmir, ship uyğun gəlmir və düzgün variantımız olur B variantı. Eyni şəkildə 11-də də deyir, develop və əqri sözündən, yəni eyni suffix, hansına eyni suffix artırılaraq isim düzəldə bilər. Burada development və agreement olacaq. Development inkişaf, agreement isə razılıq deməkdir. Digərləri səhv olur. Düzgün variantımız C variantı. 12-də də eyni şəkildə leader və relation sözündən isim düzəldən şəkil çaxtarırıq. Yəni də burada olacaq ship, leadership, yəni başçılıq, relationship, yəni əlaqə və yaxud əlaqəlilik olacaq ship düzgün variant. 13-ə baxırıq. Choose a line of simple nouns. Artıq burada bizdən sadə isimlərimizi istəyir. 13-cü testdə səhvlik var. Əvvəlcə bunu deyim. Burada bircə dəqiqə iki variant olmalıdır. Baxırıq A variantına number, number sözü, yəni sadə sözü. Baxa bilərik ki, burada R var. Biz bilirik ki, bizim isim düzəldən R şəkilçimiz var. Amma sadəcə burada baxmalıyıq ki, sözün kökündədir mi, yoxsa hansısa sözdən bir isim düzəldibmi. Numb sözü olmadığına görə, yəni belə bir söz biz eşitmədiyimizə görə, deməli, number burada sözün kökündədir. Yəni, number sadə sözdür. Amma leader sözünə gəlsək, lead başçılıq etmək deməkdir. Leader artıq başçı mənasına verəcək və bu bizim düzəltmə sözümüz olacaq. Friend isə heç bir şəkilçi yoxdur. Sadə sözdür. A variantı leader sözünə görə getdi. Baxırıq B variantına. Scholar sözünə, scholar sözünün bir mənası olmadığına görə, ümumiyyətlə bizim R şəkilçimiz olmadığına görə scholar alim deməkdir. Bu düzdür, yəni sadə sözdür. Milk süd deməkdir. Heç bir şəkilçi yoxdur. Water isə su deməkdir. Burada da vot sözü Yəni, what sözü olmadığına görə water bizim sadə sözümüz gedir. C variantına baxsaq, eyni şəkildə maza sözündə er sözün kökündədir, belə bir söz yoxdur deyə, water dedə həmçinin kökündədir, number dedə vurguladıq, kökündədir. Burada olacaq C variantı, həm də B variantı uyğun gələcək. Yəni, burada iki variant testdə düz variant kimi götürülüb. D variantına baxsaq, faz sözün kökündədir, sadədir, reader, read oxumaq, oxucu, oxumaq fəlinin oxucu söz əmələ gəlib, ona görə bu səhvdir, yəni düzətmə isimdir, leader-də də eyni şəkildə derivativ noun-da. Y variantına baxsaq, maza düzdür, sadə sözdür, school sadə sözdür, deyə bilərik ki, həppi də sadədir, amma həppi sifət olduğuna görə və bizdən isim istədiyinə görə Y variantı səhv götürülür.
Gəlin, baxaq, 14-cü testdə Choose a line of derivative nouns. Bizdən bu dəfə düzəltmə ismi istəyir, isimləri daha doğrusu istəyir. Baxırıq, French ship, French sözündən əmələ gəlib və ship şəkilçimiz var. Deməli, bu düzdür, dost, dostluq. Membership, member üzv deməkdir, membership üzvlük deməkdir. Bu da düzdür. Worship isə burada qeyd etdiyim kimi artıq bizim mürəkkəb sözümüz olacaq. Worship müharibə gəlməsi mənasında istifadə olunur. Gəlin, baxaq, B variantına. Leader oldu, düzəltmə isim lead sözündən götürüldü. Reader oldu, düzəltmə isim read sözündən götürüldü. Amma paper, kağız deməkdir. Sadə isimdir. Burada pap sözü olmadığına görə paper bizdə olacaq. Simple noun. İndi baxaq, C variantına. Speak danışmaq fəlinə speaker ismi düzəlib. Bu, yəni düzdür. Flower desə flow sözü olmadığına görə flower gül mənasında, yəni daha doğrusu sadə isim olacaq. Ona görə bunu da çıxdıq. Development ment var burada. Develop sözünə düzəldiyinə görə derivativdir, amma flower sadə olduğuna görə C variantını da çıxdıq. Qaldı. D-yə baxaq. Happiness, happy sözündən xoşbəx, xoşbəxlik düzdür. Daughter. Artıq burada doubt sözü olmadığına görə er burada şəkilçi kimi istifadə olunmur. Sözün köküdür, qız deməkdir. Yəni, qız övlad, daughter sözü də getdi. Friendship artıq şəkilçisi olmasına baxmayaraq bu variantımız səhvdir. Baxaq, ye variantına carry daşımaq, carry yük deməkdir. Bu, düzdür, yəni age şəkilçisindən düzəlib. Heroizm, qəhrəmanlıq, bu da düzdür. Meeting isə görüş mənasında bu da düzətmə ismimizdir. 15-ə baxaq, choose a correct derivative nouns, yenə bizdən düzəltmə isimləri istəyir. Scholarship, burada demişdik ki, scholar alim, scholarship alimlik, yəni derivativdir. Kindness, kind, mehriban, mehribanlıq kimi, bu da derivativdir. Answer, bizdə ans sözü olmadığına görə bu simple-dir. Tower, bizdə yenə də simple-dir. Tow sözü olmadığına görə teacher, Düzətmədi, tic sözündən, yəni öyrətmək fəilindən məlim ismi düzəlib. Dinlər isə eyni şəkildə düzəltmə, daha doğrusu sadə ismimizdir. Yəni bizim düzgün variantımız olur 1, 2, 5. Bunların tərcüməsində verim sizə. Ansa cavab deməkdir, tower qala deməkdir, dinlər isə nahar, nahar yeməyi deməkdir. 16-cı testə gəldik. Choose a correct derivative nouns, yenə bizdən düzəltmə isimləri istəyir. Baker, çörəkçi, bake sözündən düzəlib, bişirmək deməkdir bake. Burada bir derivativdir. German, biz demişdik ki, Norman, German sözləri, yəni bizdə sözün kökündə olduğu üçün bu mən. Ona görə olacaq, yəni sadə söz. Daha sonra, daughter, daughter də yenə bayaq da qeyd etdiyim kimi sadədir. Sadəcə, yəni er sözün kökündədir. Decoration, decorate bəzəmək deməkdir. Decorate bu formada yazılır. Decoration isə bəzək formasında artıq isim düzəldir. Railway bizim mürəkkəb sözümüzdür. İki sözdən ibarət vabşa getdi. Strength isə bayaq da qeyd etdiyim kimi strong ismin sifətindən düzəllib. Olacaq 1, 4, 6 C variantı. Gəlin, baxaq 17-ci testə. Choose a line of compound nouns. Artıq bizdə mürəkkəb isimləri soruşur. A variantına baxsaq, book case. Book case kitab şüqafı deməkdir. Book və case sözlərindən düzəlib və mürəkkəb isimdir. Sunrise, yəni günəşin çıxması deməkdir. Summer, rise sözlərindən düzəlib, yəni bu da mürəkkəb isimdir. Bir də leadership, leader artıq burada ship şəkilçisi əlavə olunub. Yəni, başçılıq, rəhbərlik deməkdir. Bu, artıq bizim olur derivativin anusumuz. Ona görə A variantı getdi. B-yə baxsaq, English və men sözlərindən düzəlib. İngiliz adamlar deməkdir. Yəni, mürəkkəbdir. Bathroom. Bathroom hamam otağıdır. Bath, hamam və room otaq sözündən düzəlib. Yəni, mürəkkəbdir. Amma burada development, men şəkilçisindən düzəlib. Derivativ nounudur. Bura bax, C variantına baxaq. Handball. Hand və... Bol sözlərindən düzəlib, yəni mürəkkəbdir. Railway, railway, way-dən düzəlib, yəni mürəkkəbdir. Dəmir yol deməkdir. Spaceship də biz demişdik ki, şipə, yəni görə çaşmırıq. Spaceship müharibə gəmisi deməkdir. Daha doğrusu, kosmik gəmi deməkdir. Olur. C variantımız düzgün variant. Rainbow, 
mürəkkəbdir. Göyqu uşağı deməkdir. Kabit mürəkkəbdir. Ə, amma löfə deməkdir. Amma brotherhood, hood ə, şəkilçisindən düzəlib qardaşlıq, yəni düzəltmə ə, ismimizdir. Bookshelf, kitab şıqafı, yenə book və shelfdan düzəlib. Newspaper, qəzət deməkdir. News of paper sözlərindən düzəlib. Amma kingdom, dom şəkilçisindən düzəlib və derivative noundu. Bizim düzgün variantımız oldu. C variantı. Keçirik 18-ci suala. Deyir ki, the line of compound nouns. Yenə bizdə mürəkkəb sözləri istəyir. Baxaq, arm chair. Arm chair, kreslo deməkdir. Arm və chair sözündən düzəlib. Mürəkkəbdir. Business, uh, businessman. Business və man sözündən düzəlib. Yenə mürəkkəbdir. Amma kingdom, artıq dom şəkilçisini gördük. Deməli, bu derivative noun-da. Road side. Road və side sözlərindən düzəlib. Uh, deməli, bu mürəkkəbdir. Daha sonra pen friend, pen və friend sözlərindən əməl gəlib. Earthquake, earthquake isə earth və quake sözlərindən əməl gəlib. Yəni, hər üçü mürəkkəbdir. Roadside yol kənarında pen friend qələm dostu deməkdir. Yəni, belə tərcüm olunur. Yəni, nə mənadadır? Kimdənsə ki, mesaj, mesajlaşırıq, onlar bizim qələm dostumuzdur. Əsasən, xaricdə olan bir dostumuz varsa, uzaq məsafədə olan biri varsa, onlarla, ə, yəni, mail vasitəsilə və yaxud mesajlaşma vasitəsilə əlaqə saxlayırıq, onlar artıq bizim pen friendimiz sayılır. Earthquake isə zəlzələ deməkdir. Quake özü əsmək mənasında, yəni özü ayrılıqda zəlzələ mənasında istifadə oluna bilər. İkisi birlikdə də mürəkkəb sözdür. Yəni, oldu düzgün variantımız B variantı. Digərlərinə baxaq ki, niyə səhvdir? Sunset gün batımıdır, yəni sun və setin ə, birləşməsindən düzəlib. Flower pot ə, dipçəkdir, flower və pot sözünün birləşməsindən əmələ gəlib. Amma sank full, full up şey, yəni sifət düzəldən şəkilçimizdir. Heç ümumiyyətlə isim getmir. Səhvdir. D variantına baxaq. Butterfly, kəpənək, butter və fly sözlərindən əmələ gəlib. Movement burada ment artıq şəkilçi olacaq. Olacaq derivative noun. Postman isə yəni mürəkkəb isim kimi. Ə, yəni postalyon deməkdir, mürəkkəb ismidir. Happiness burada nes şəkilçisini gördük. Box office mürəkkəbdir. Charity mürəkkəbdir. Albalaq acı deməkdir. Amma burada happiness, yəni düzətmə olduğu üçün bu variantlar da səhv getdi. 19-cu testə baxaq, choose a correct compound nouns, yəni bizdən mürəkkəb isimlər, düzgün mürəkkəb isimlər soruşur. Tipot, çaynıq deməkdir, mürəkkəbdir, tv pot sözlərinə əmələ gəlib. Rainbow, göyqu uşağı deməkdir, mürəkkəbdir. Daha sonra worship, müharibə gəmisi, mürəkkəbdir. Qalanlar, musician, daughter və yaxud friendship, hər biri, yəni mürəkkəb deyil, olur 1-4-6. Ə, gəldik 20-ci testə. Choose the correct compound nouns. Düzgün ə, mürəkkəb isimləri seçin. Headache. Headache baş ağrısı deməkdir. Head və egg sözündən, baş və ağır sözündən mələ gəlib mürəkkəbdir. Payday maaş günü deməkdir. Pay ödə, ödəmək de gündü. Bu da mürəkkəb sözdür. Bir də gəlirik birthday, doğum günü. Birth bilirik ki, doğum day ə, gündü. Bu da mürəkkəbdir. Amma actress sadə, introduction, giriş deməkdir, düzəltmə. Librarian da, ə, yəni kitabxanada işləyən adam mənasında verir. Ə, yəni bu da ə, düzəltmə, düzəltmə isimdir. Ə, deməli, bizim düzgün variantımız oldu. 1, 3, 6, yəni A variantı. Gəldi 21-ci testimizə. Choose a line of countable nouns. Artıq bizdən sayılan isimləri soruşur. Gəlin, baxaq görə bizim sayılan isimlərimiz hansı variantda düzgün verilib. A variantına baxaq. Deyir, toothpaste. Toothpaste, yəni diş ə, pastası deməkdir. Ə, bu, countable deyil. Üstündən plus qoyduğum çaşdım. Uncountable noun-du. Meal. Mil ə, yemək deməkdir, qidadır, yəni ümumiyyətlə sayılmayandır. Ə, shirt isə, yəni köynək mənasındadır, ə, sayılandı. Lakin burada digər ikisi sayılmayan olduğu üçün A variantı getdi. Journey. Biz demişdik ki, travel-dan başqa digər ə, səyahət adları, yəni səyahət ə, sözünü bildirən isimlərimiz sayılan isimlər olur. Yəni burada journey sayılandı. Lakin gəldik çalq, bunun üstünə üstə gəl qoydum. Çalq. 
tebaşı demeydi. Size unaccounted bulan siyasını göndermiştim. Orada da sayılmayan isimlerin içinde verilmişti. Trafik de nəqliyyat demekti. Burada B variantı səhv getdi. Potato sayılır. Kartof demekti. Botul, butulka sayılır. Oksin, öküzler sayabilirik. Ona göre olur variantımız C variantı. Trousers, şalvar sayılır. Answer sayılır. Cevap demektir. Cotton, pambıqdır. Material bildirir. Sayılmır. Apple sayılır. C, deniz sayılmır. Child, uşaq sayılır. Bunlar da getdi. Düzgün variantımız oldu. C variantı. 22-ci testa baxaq. Yenə bizden sayılan isimleri istəyir. Glass Şuşa sayılmır, sayılmır, stekan mənasında sayılır, train qatar sayılır, ama furniture, mebel sayılmır. A variantı getdi. Baxaq B variantına. War müharibə sayılır, season sayılır, e, season sayılır, news haber mənasında Bircə deyik, harda da, news haber mənasında e, sayılır, haberler, e, yəni düzü cəmlənməsə də news haber mənasında sayılmır. İndi gəlin baxaq C variantına. Hen toyuq sayılır. Potato sayılır. Enemy düşman deməkdir. O da sayılır. Horse sayılır. Advice məsləhət sayılmır. Ball top sayılır. D variantı getdi. Firm, say firm sayılır. Information məlumat sayılmır. Work e, yəni həm sayılan, həm sayılmayan mənası var. Əsər mənasında sayılır. Düzgün variantımız oldu. C variantı. 23-cü testə baxaq. Choose the lines of countable nouns. Yəni düzgün sayıla bilən isimlerimizi seçin. E, gəlin baxaq düzgün sayıla bilən isimlerimiz hansılardır. Plant. E, demiştik ki plant sözü bitki deməkdir. Yəni sayılır. Ship mənası. Ship koyun deməkdir. Sayılır. Shelf, e, şarf, şkaf deməkdir. Sayılır. Planet. E, sayılır. Planetleri sayabilirik. Bol sayılır, ama air, hava sayılmır. Sonra geldi train, qatar sayılır, carpet, halca sayılır, sup, supdu, yəni maya halındadır, mühkida məhsuludur, sayılmır. Bas, avtobus sayılır, book sayılır, kitabdır, send, gumdu sayılmır, family, alə sayabilirik, team, komanda sayılır. Bir neçə komandadan söhbət gedə bilər. Baby, eyni şəkildə babies formasında uşaqlar deyə bilərik. Oldu düzgün variantımız 1-5, yəni Y variantı. Gəlin, baxaq 24-cü suala. Deyir ki, the correct countable nouns. Yenə bizdən sayıla bilən isimlərimizi istəyir. Glass, glass sayılmış, şüşədir, material bildirir, sayılmayan isimlərdir və bu siyahıda da var idi. Job demişdik ki, work sayılmadığı halda, bir dəqiqə bunun üstündən... Aha. Çıx koydum. Job demişdi ki work sayılmır, ama job peşe sənət mənasında sayılır. Tor, e, tor demişdi ki, yenə deyirəm, travel sözündən başqa bütün is, e, səyahət mənasında olan sözlerimiz sayılır. Oldu, üçdə düz. Gəldik, speed, sürət deməkdir, sayılmır. Quality, keyfiyyət deməkdir, yine sayılmır, ama dollar, baxmayarak ki, money sayılmır. Digər, yəni pul vahidleri sayılandı, 2, 3, 6, düzgün variantımız oldu, B variantı. 25'e baxaq, choose the correct countable nouns, yenə bizden countable isimleri soruşur. Manat, yenə pul vahidi sayıldı. History, fən adıdır, sayılmır. Bird, löfə sayılır. Blood, gun sayılmır. Bize de ki burada bilim sayılmır. Cash nakt pul demekti sayılmır. Foto ise sayılır. Fotos formasında cemlendire bilerek oldu. 1, 3, 6 A variantı düzgün variantımız oldu. Gəlin, baxaq 26-cı testdə. Choose the line of uncountable nouns. Artıq bizdən sayılmayan isimlerimizi istəyir. Gəlin, baxaq hansıdır. A milk sütü sayılmır. Juice meyve şirəsidir sayılmır. Cup fincan mənasında sayılandı. A variantımız səhv oldu. B variantına baxaq. Salt duz sayılmır. Sok corabdı sayılır. Tenisdə oyun olduğu için sayılmır. B variantımız getdi səhv sok sözünə görə. Luck uğur bəxt deməkdir sayılmır. News xəbərdir sayılmır. Power güc güvə bu da sayılmır. Düzgün variantımız oldu C variantı. Pepper istiyot sayılmır. Sand gum sayılmır. Amma bag çanta deməkdir. Bags formasını cəmləndirə də bilərəm. Və yaxud cəmdə ə, two bags və three bags formasında da işlədə Bilərəm. Rice düyü sayılmır, water su sayılmır, ama pencil, kalem sayılır. 
Y variantımız da oldu. Səhv düzgün variantımız C variantı oldu. Gəlin, baxaq 27-ci testdə. There choose a line of uncountable nouns. Yenə bizdən sayılmayan isimləri istəyir. Cotton, pambıq sayılmır. Heart, ürək sayılır. Kauzun sayılır. A variantımız səhv getdi. B variantına baxaq. Water, su sayılmır. Track, musiqi, music sayılmır, track sayılır, cloud da ə, istisna oldu, olur, yəni sayılmayan kim görürsə də sayılır, cəmlənə bilir. Ona görə bunu da sayılan götürdük, B variantımız oldu səhv. Traffic, nəqliyyat sayılmır, ə, love, sevgi sayılmır, music, musiqi sayılmır, düzgün variantımız oldu, C variantı. Age, yaş sayılır, answer, ə, cavab sayılır, toy, oyuncaq sayılır. Daha sonra light, ışıq sayılmır, school ə, sayılır, məktəb deməkdir, work da sayılmır. Yəni, əsəl mənasında sayıla da bilər, sayılmaya da bilər. Y variantı getdi. Gəldik 28-ci suala. Choose the lines of uncountable nouns. Deyir ki, ə, sayılmayan isimlərin cərgəsini seçin. Ə, gəlin, baxaq, cə, yəni, daha düz cərgələrini seçin. Money. Demişdik ki, sayılmır. Amma pul vahidləri dolar sayılır, cent qum sayılmır. Ə, getdi dolara görə. İkinci, ə, deyirik, progress, inkişaf sayılmır. Ə, impression, təsurat, bu istisnaydı. Yəni, sayılmayan kim görünsə də sayılırdı. Dastoz sayılmır, bu da getdi. Advice, məsləhət sayılmır. Qaz, qaz deməkdi, sayılmır. Poder, pudra unudu sayılmır. Biri oldu 3. 4-də baxırıq. Wool, ə, yəni yum parça deməkdir. Material bildirdiyi üçün sayılmır. Beef ə, sayılmır. Çünki demişdik ki, ət və mit özü ət deməkdir. Ət növləri sayılmır. Ə, beef olacaq, mal əti sayılmayacaq. Wind külək, bu da sayılmır. Yəni oldu, ə, daha doğrusu wind ə, istisna sözümüz idi. Yəni, sayılmayan kimi görülsə də sayılırdı. Yəni, dördüncü variantı səhv oldu. Ə, baxırıq, ə, cotton, pambıq sayılmır. Wood, taxta, material bildirdiyi üçün sayılmır. Gold da qızıl sayılmır. 5 oldu. Chess, oyun olduğu üçün sayılmır. Şahmat deməkdir. Honey, ball sayılmır. Chocolate, şikolat deməkdir. Bu da sayılmır. Oldu 3, 5, 6. Bizim bir sıra isimlərimiz var idi ki, xatırlayırsınızsa, sayılmayan kimi görülsə də sayılırdı. Impression, wind, cloud, problem, difficulty. Bunları yəqin ki, əzbərləmişik. Idea. Bunların hər biri sayılmayan kimi görünsə də sayılırdı. Keçdik 29-cu suala. Choose the correct uncountable nouns. Düzgün sayılmayan isimlərimizi istəyir. Idea da onlardan biri idi. Yəni, Sayılmayan kimi görünsə də sayılırdı. Yəni bu səhvdir, sayılır. Information, məlumat sayılmır. Salat sayılmır. Wish yenə bunlardan biri idi, istisnalarımızdan biri idi. Wish-di, dream-di. Bunlar sayılmayan kimi görülsə də, yəni mücərrət ismə oxşasa da, mücərrət olsa da, yenə də sayılan isimlərimizdə. Bir də harada qaldı? Xan, 4 wish səhvdir. Land Sayılmayan isimdir, yəni sayılmayan isim kimi götürülür. E, yer, sahə mənasını sayılmır, ləd ölkə mənasını verəndə sayılır, onu bizim sayılmayan e, soruşduğu üçün sayılmayan kimi götürürəm. 2, 3, 5 olur A variantımız. Difficulty də eyni şəkildə e, baxmayaraq ki, çətinlik mücərət isimdir, amma sayılan ismimizdir. Choose the correct and countable nouns, düzgün sayılmayan isimlərimizi seçin deyir. Baxaq görək hansılardır. Storm sayılır, yəni bu da istisnalarımızdan biridir. Rain yağış sayılmır. E, proposal təklif sayılır. Mən bunu niyə üstündən e, plus qoydum? Storm sayılır. Sayılır, rain sayılmır, proposal sayılır, trust e, inam deməkdir, e, sayılmır, bir də problem sayılır, dedik ki difficulty, problem, bunların hər biri sayılır, istisna olaraq bir də education, təhsil sayılmır, düzgün variantımız olur, 2, 4, 6, yəni C variantı. Test 1-dən bu qədər, keçək test 2-nin nizahına. Burada siz singular and plural nounsdan, yəni tək və cəm isimlərimizdən danışırıq. Uh, choose a line of singular nouns. Birinciyə baxırıq. Bizə deyir ki, ə, tək isimlərimizi tapın. Fish, balıq. 
Ama biz bilirdik ki fişti, swindi, deerdi, 4 tane isimimizdi ki, daha doğrusu 5 tane isimimizdi ki fish, deer, swine, sonra salmon, bir de ne kaldı? Bir de fish, deer, bir de ship kaldı. Yazıram burada ship. Daha doğrusu bir şey deyik ki bu gemi mənasındadır. Sheep, fish, swine, deer, bir de salmon. Bu isimlerimiz, yəni cəm isimlerdir. Bunların karşısında, yəni daha doğrusu təki dəfə cəmində eyni olan isimlerimiz idi. Bunların karşısında artıklı artırsaq, artık biləcək ki, bunlar tək isimlerimiz olacaq. İndi A variantında karşısında heç bir artikel görmediğimizde göre fiş burada olacak plural noun. Box kutu tek dedi. Person insan tek dedi. Foot ayak demekti tek dedi. Mouse sıçan demekti tek dedi. Fil ümumiyyətlə hiss etmək mənasında feildi. Yəni noun istedir bizden noun değil. S'ye baxırıq. Tiz cəm dedi. Dişler demekti. Phonetics fən adıdır. Sayılmayan da tek dedi. Progress'de tek de olmasına baxmayaraq tiz'e göre S variantımız da getdi. D variantına baxırıq. Mən tek dedi. Ship kayıq tek dedi. Ama polis həmişe bizim cəmisimizdir. Ona göre D variantı da getdi. Lecture mühazirə tek dedi. Frog qurbağa demekti. Tek dedi. Leaf yarpaq demekti. Tek dedi. Düzgün variantımız oldu. Y variantı. İkinciye baxıq. There choose a line of singular nouns. Yenə bizden sadə isimler istəyir. Polis bilirik ki, həmişe cəmisimdir. Computer tek, tuz tek olsa da polise göre A variantımız getdi. B variantına baxıq. Person tek dedi. Chair, stool, daha doğrusu stool tek dedi. Sofa, divan tek dedi. Oldu variantımız B variantı. Mice, çanlar demektir. Cem dedi. Forest, meşe tek dedi. Star, ulduz tek dedi. Bu, mice'a göre getdi. Fit, ayaklar tek de. People, tələbə. Cem, daha doğrusu tek dedi. Blouse tek dedi. Köynek demektir. D de. Daha sonra D getdi. Y de article tek de. People cem dedi. Woman tek dedi. Bu da getdi. Burada daha doğrusu people şagird mühendisi verir. Mən tələb edin. Tələb et studentdır. 3'e keçdi. Choose a line of singular nouns. Yine bizden tek isimlerimizi soruşur. Gəlin baxaq görək tek isimlerimiz hansılardır. Mouse tek dedi. Sıçan demektir. Traffic tek dedi. Nəqliyyatdır. Bilirik ki sayılmayan isimdir. Air hava tek dedi. Larsa plus koyum. Yani A variantımız düz oldu. Gəlin digərlərine de baxaq. Woman cem dedi. Burada woman. Yani cemlenip kökündən değişme yolu ile bilirdik ki 10 kökündən değişen ismimiz var idi. Bu da onlardan biridir. Foot ayak tek de. Polis isə həmişe cem ismimizdir. Ona göre B variantımız getdi. İndi gəlin görək C variantında necə olur. Polismen tek dedi. Demişdik ki polis sözü. Cem olduğu için bunu tek formada işleden de ya policeman deyirik, ya e, police woman, ya police office. Yeni burada da policeman tek de olacak. Petrol sayılmayan isimdir, tek de olur. Luggage yük demektir. Bu da tek de olacak. Yeni C variantımız da bizim düzgün variantımızdır. Burada da iki tane doğru variant gedib. Yeni eyni anda A ve C variantımız bizim düzgün variantımız. Digər variantlara baxaq. Scissors, gaiçi, cem dedi. Mouse, bu həmişe cem isimlerimiz idi. İki e, simmetrik tərəf olan isimlerimizdendi. Mouse tek dedi. E, car isə tek dedi. Ama siz isə görə D variantı getdi. E, Y'de polis həmişe cemdi. Box tek, guz e, tek dedi. Y variantımız da getdi. Gəlin baxaq dördüncü suala. Choose a line of singular nouns. Yeni bizden tek isimlerimizi istedir. People cem dedi. Yeni bilir ki, həmşi cem isimdir. Yeni mən buna üstüne gel koydum. Uh, people cem dedi. Here tek de. Closes cem de. Paltarlar game demekti. B variantına baxaq. Literature fən adıdır. Edebiyat tek dedi. Arms cem dedi. Gördüyü esi burada. Qollar demekti. Carries da da esi görü. Yeni bu da cem de oldu. Mən bunları hər dəfə işareleri karşıdıram. Tek isimlerimizi üstüne gel koyum, üstüne çık koyum. Aha, burada esi gördük, burada esi gördük. Bildik ki, bu bizim cem isimlerimizdir. S'ye baxaq. Watch saat mənasında tek dedi. Bilirik ki, gol saatı ve izleme mənası var. Bir fiil kimi istifadə olunur izleme. Bir de gol saatı isimdir. Tek dedi. Clock yeni saat demekti. Tek dedi. Guz da gaz demekti. Tek dedi. Ve bizim C variantı oldu. Düzgün variantımız. Deer. Həm e, yazılışı ve deyilişi. Daha doğrusu 
Teki ve cemi eyni yazılan isimlerimiz idi. Yani e olsaydı burada olacaktı tek de. Ama bu formada artık cemde istifade olur. Box kutu tek dedi. Oil sayılmayan isimde neft yağdı meydi. Bu da e, tek dedi. Cattle her zaman cem isimlerimizden idi. Hansılar idi toplu cattle, poultry, people bunların her birisini yazmışdıq. Cattle da onlardan biridir. Yani cem isimde çok e, çok daha doğrusu. Tek isimdi, təbaşı demektir, sayılmayan da bilirik ki, sayılmayan isimlerimiz tek olur. Pencil da eyni şekilde e, sayılan isimdi, ama tek de değil. Pencils görmediği burada, demeli tek de değil. Oldu, variantımız C variantı. 5-ci'ye baxırıq, choose a line of singular, yine singular istiyor. Bir de ki, biz test işleyende mütlak bunları böyle daireye alın. Çünkü insan ister istemez çarşa bilir. Yani bu te, e, tek... Mesela isim soruşur sənlə, ilk variant gəlir, hamısı cəm və sənin ağında elə qalır ki, cəm soruşur və götürürük A variantına. Yəni, mütləq bu tək istəyirsə, təki, countable istəyirsə, countable'un və yaxud plural isə plural'un altına mütləq xərç çəkirik və yaxud dairəyə alırıq ki, gözümüz yəni, bunu görsün. Bizdən tək isimlərimizi soruşdu, gəlir, baxırıq, library, kitabxana. Düzdü, tekdi. Phonetics fen adıdır. Yeni bilirik ki, fen adlarımız həmişe tekdi olur. Tenis de oyun adıdır. Yeni oyun adlarda bilirik ki, sayılmayan olduğu için, bu her ikisi sayılmayan olduğu için tekdi. Düzgün variantımız elə oldu. A variantı. Baxaq digər variantlara. Swain yine o 5 isimimizden biriydi. Teki ve cemi eyni olan article falan olmadığına göre demeli bu cem isimdir. Word, löfe tek dedi. Dust, toz sayılmayandı deyə tek dedi. Furniture, mebel sayılmır tek dedi. Scissors, gaiçi bu her zaman cem isimizdir. Cins de eyni zamanda her zaman cem isimdir. Bunlar getdi. Baxaq deyə variantı. Woman, kadın tek dedi. Woman olsaydı cem de olacaqdı. Woman tek de, juice sayılmayandı tek dedi, ama poultry her zaman cem isimdi, e, yani poultry'ni götürmürük. Geldi, futbol e, oyun adıdır, tek dedi sayılmır, computer tek dedi, pencils ama burada es görürük, bu cem de değil, yani daha doğrusu tek de değil, cem dedi, bunlar da getdi, düzgün variantımız A variantı kaldı. Gəlin baxaq 6-cı suala. Choose the correct line of plural nouns. Artıq biz də burada plurals istədi. Yəni, cəm isimlərimizi istədi. Baxaq, A variantı dress tek dedi. Yəni, heç bir sonunda buradaki eslərə çaşmırıq. Bu sözün kökündədir. Amma closest cəm dedi. Gymnastics yəni sayılmayan isimdir. Tek dedi. Bu getdi. Police həmişə cəm isimizdir. Grass ot deməkdir. Yəni, tek dedi. Yəni, burada esə çaşmırıq. Grass ot. Otdu, sözün kökündə də Əgər cəmdə olsaydı, grassiz olardı Gəldik C variantına Good mallar deməkdir Bu cəmdir Swine demişdik ki, hər zaman cəmdir Tək və cəmi eyni olanlardandır Fit də ayaqlar mənasında kökündən dəyişilib Və cəm isimdir Deməli bizim variantımız oldu C variantı Gəlin D variantına Athletics Athletics ə, oyun adıdır Demişdik ki, oyun adları sayılmayan olduğu üçün Tək isimlərdir Baxmayar ki, sonunda e, X var. Yenə də, yəni ümumiyyətlə biz e, yəni oyun adında kənara qoysaq, biz demişdik ki, sonu bu üç hərflə hərf birləşməsi ilə bitən isimlərimiz tək olurdu. Shoes cəm isimdir, ayaqqabılar, stairs de, plakənlər cəm isimdir. Bu getdi. Tiz cəmdir, dişlər, mouse təkdir, sıçan, boxes cəmdir, qutular deməkdir. Oldu variantımız C variantı. Görə indi baxaq 7-ci testdə. Dear choose the line, uh, correct line of plural nouns. Yine bizden cem isimlerimizi istiyor. Uh, grapes, üzümler, cem dedi. Oxen, cem dedi. Uh, öküz, öküzler. News ise, baxmayalım ki, esnen işlenir. Demişdi ki, hemşe tek isimdir. Olur, haber mənasında burada getdi. B'ye baxaq, sportsman. Baxırıq, ikinci tarafta men olub men. Demeli, cem dedi. Polis, hemşe cem isimdir. Closest de hemşe Cemde düzgün variantımız oldu B variantı. Glasses cemde de stekanlar demekti. Progress inşaf demekti. Bakmara ki esnen kurtarır tek isimdi. Woman de cem isimdi. Ama progress'e göre C variantı getti. Goose gaz demekti. Daha doğrusu tek dedi. Letters mektuplar cemde de. Mice sıçanlar cemde de. Bu da getti. Air hava tek dedi. CDK, ben burada cemi soruşu de çıx koyun. Ship koyun cemi dedi. 
Çünkü e olsaydı tek dolardı yoktu. Demeli cem dedi. Mit de demişti ki et ve et növleri her zaman sarmayan olduğu için tek de olur. Y variantımız da getdi. Bizden istiyirdi e, cem isimleri ve düzgün variantımız oldu B variantı. Gəlin baxaq 8-ci testdə. 8-ci testdə bizdən nə istəyir? Choose the correct line of plural nouns. Bizdən cəm isimləri istəyir. Cins. Bildik ki, həmişə cəmdir. Çünki iki simmetrik ayrılmaz tərəfi var. Eyni şəkildə spectacles. Gözlük, yəni eynək deməkdir. Bu da, yəni hər zaman cəmdir. Shorts da hər zaman cəm olduğu üçün shortik deməkdir. Oldu düzgün variantımız A variantı. Money. Pool. Sayılmır. Ona göre tek isimdir. Burada bizim plural istiyor. Getti. Hair. Türk mənasında sayılmır. E, yani daha doğrusu saç mənasında sayılmır. Türk mənasında da burada es görmürük. Ona göre bu da e, tek isimdir. Tiz cemdədir. Closes cemdir. Shorts cemdir. Ama luggage tek isimdir. Ve sayılmayan isimdir. Bunlar getti. Skills terezi cemdir. Trousers cemdir. Ama short köynek mənasında Tekdi, D variantı getdi. Pencils cəmdi, deer cəmdi. Ama chess oyun adıdır, şahmat. Bu da tek olduğu için getdi. Baxırıq 9. suala. Choose the correct line of plural nouns. Cəm isimlerimizi istəyir. People cəmdi, adamlar mənasında. Love, sevgi tekdi, sayılmayandı. Poisi həmişe cəmdi, A getdi. Children cəmdi. Mother in laws, belə baxanda... Bu söz bizə cəm isim kimi gəlir. Çünki biz burada es gördük. Ama bizdə correct, düzgün variantı, yəni düzgün cəmlənməni istəyir. Masa in law sözü belə cəmlənirdi ki, xeyir, tapırdıq əsas tərəfi, əsas tərəf qaynananda ana olduğu üçün es şəkilçisi bura artırılırdı. Orada mazes in law. Ona görə bu sözə görə bunu səhv götürürük. Şu cəmdə olsa da B variantı səhv getdi. S variantına baxaq. Cattle həmişe cəm isimlerimizden idi. Hansılaydı? Cattle'dı, poultry'di, policy'di, bayağı da saydıq bunlara. Bunlar ə, cəm isimlerimiz, hər zaman yəni, toplu isimlerimizdi. Bunu ə, yəni, həmişe cəm isim olarak götürürük. Yəni, cəm isimdi. Cattle malqara demək idi. Daha sonra gentry var idi. Zadiganlıq o da hər zaman cəm isimimiz idi. İndi keçdik. Deer cəmdi. Giz də qaz, qazlar giz formasında olanda cəmdi və C variantı oldu bizim düzgün variantımız. Gloves, el cəhlər düzdü, yəni cəmdi. Cins cəmdi, amma cap, fincan təkdədi. Earrings, sırğa cəmdədi. Glass, təkdədi. Şişə və ya xüsus təkən mənasını təkdədi. Books, kitablar cəmdədi. Y də getdi, oldu bizim düzgün variantımız C variantı. 10-cu testdə baxaq. Choose the correct line of plural nouns. Düzgün cəm isimlərin ə, cərgəsini seçin. People cəmdi. Dream təkdi. Ə, arzu, ə, yuxu, istek mənasındadır. Təkdi. Pence cəmdədi. Sadəcə bunu çıxırıq dream sözünə görə. Scales tərəzi cəmdədi. Paper, verək, kağız təkdədi. Jobs iş cəmdədi. Bunu da çıxdıq. Literature, ədəbiyyat. Bilirdi ki, fən adları sayılmayandı və hər zaman tək olur. Phonetics, eyni şəkildi fonetika, fən adı da tenisdə oyun adı olduğuna görə təkdir. Burada gördük, hamısı təkdir. Çaşıb bunu götürək ki, tək isim istedik. Yenə deyirəm, plural qaralayırıq. Bilirik ki, bizdən cəm isimlər soruşur. C variantını çıxdıq. Shoes, ayakkabı cəmdədir. Politics, təkdədir. X ilə bitib. Economics de eyni şəkildə, bu da təkdədir. Tanks ə, kəlbətin deməkdir. İki simmetrik tərəfi var. Birləşən ona görə həmişe cəm isimlərimizdir. Pants şal var cəmdir. Poltri də həmişe cəm isimlərimizdəndir. Yəni ə, ev quşları mənasındadır. Həmişe cəmdir. Oldu Y variantımız. 11-ə e baxaq. 11-də nə istəyir bizdən? Choose the nouns in plural. Yəni cəmdə olan isimlərimizi istəyir. Ə, goods mallar deməkdir. Həmişe cəmdə olur. Children uşaqlar cəmdə olur. Uh, fruit, meyve, tek dedi. Money, pool, tek dedi. Mice, cem dedi. Mouse'un cemi de. Siçanlar demek de. Foot, ayak, tek dedi. News, haber, esin olmanı bakmayarak tek dedi. Economics, x ile bitir, tek dedi. Düzgün variantımız oldu. 2, 4, 5. Baxaq burada y variantı. Choose the nouns in plural form. Yeni bizə cemdə olan isimleri soruşur. Gel baxaq, golds, golds burada es gördük, aldana bilərik ki cəmdədir, ama bizdə gold cəmlənə bilməz axı, çünki gold sözü bizdə sayılmayan isimdir, qızıldır, yəni material bildirdiyi üçün sayılmır, ona görə cəmlənə bilmədiyi üçün bir səhvdir. Policeman, 
Polis mən, burada yəni mən, tək dədi, mən olmasaydı polis sözü cəmdə olacaqdı, amma indi tək dədi, bu da getdi. Dress, geyim, bu da getdi. Paltar geyim, news, xəbər, news tək dədi, çünki S olmana baxmayaraq, news sözümüz bilirdi ki, tək isimdir. Gəldik, baxdıq, 5-ci, fish, balıq deməkdir. Həmişə cəm isimdir, həmişə deyəndə, yəni qarşında e olsaydı, tək olardı, yoxdur deyə cəmdir, beşi götürdü. Binoculars, binoculars bizdə də binokuldur, iki tərəfi var, simmetrik, yəni həmişə cəm isimdir. Poltrədə həmişə cəm isimdir, ev quşları mənasında, lake göl deməkdir, tək isimdir, oldu bizim variantımız 3, 5, 8, yəni y variantı. Gəlin, baxaq, 13-cü testdə. 13-də də bizdən eyni şəkildə plural, yəni cəm isimlər istəyir. Pijamas, S gördük, ümumiyyətlə pijama da bu simetrik tərəfi olanlardandır, onların içində gedir, olur. Cəmdə, ümumiyyətlə, S-i də gördük, bildik ki, cəm formadadır. Kofi, təkdədir, ümumiyyətlə, sayılmayan isimdir, ona görə təkdə götürürük. Daha sonra, baxırıq getdiyə, Childs, görürük, S var, uşaqlar mənasındadır, xeyir, çünki biz nə inirdik, Childs sözünü, Çıldırım formasında kökündən dəyişərək cəmləndirirdik. Burada səft olduğu üçün biz də korrekti soruşur, yəni düzgün plural soruşur. Ona görə səft gedir, ümumiyyətlə bizim childs deyə cəm isimimiz yoxdur. Yedini götürmürük, gəlirik, baxırıq, quz, qaz deməkdir, təkdədir. Advice məsləhət sayılmayandır, təkdədir. Stairs, plakənlər sayılır, ya sayılır deyil, daha doğrusu cəm isimdir, ümumiyyətlə sayılır ki, cəmlənir. Sonra economics, x gördük, deməli bu sayılmır, tək isimdir. Sizis, qayçı deməkdir, oldu cəm isimlərimiz 1, 6, 8 D variantı. Baxaq 14-cü testdən. Deyir, choose the correct artıq singular nouns. Yəni, artıq bizdən tək isimlərimizi soruşur. Tək isimlərimizi axtaraq görək hansılardır. Furniture, məbəl deməkdir. Sayılmayan isimdir, ona görə tək isimdir. News, xəbər deməkdir. Sayıl, daha azı tək isimdir. Cattle, həmişə cəm isimdir. Poultry, həmişə cəm isimdir. Cattle, mal qara, poultry, ev quşları. Giz, qazlar deməkdir, cəmdir. Deyir, marallar cəmdir. Tenis oynadıdır, təkdədir. Oksin, öküzlər cəmdir. 1, 4, 1, 3, 4. Oldu bizim C variantımız. Baxaq 15-ci testdə. Deyir ki, choose the correct singular. Yenə bizdən singular nausu istəyir. Skills, tərəzi. İki tərəfi var, simmetrikdir, ayrılmayan tərəfi var. Bilirik ki, bu skills burada o köhnə iki tərəfli tərəzlər nəzərə tutulur. Bu, cəmdədir. Boxes, qutular, cəmdədir. Money, pool, təkdədir. Yedini yadımızda saxlayaq. Keçdik o biri tərəfə. Grif, kədər deməkdir. Sayılmayan isimdir, təkdədir. Lice, lice luz sözündən, yəni bit, bitlərin cəm formasıdır. Swine, donuz cəmdir. Phonetex, x gördük, təkdir. 6, dear cəmdir. Orada da 7 var idi, oldu 2, 6, 7, yəni B variantı. 16-ya baxaq, choose the correct singular nouns. Bizdən tək isimləri soruşur. Quds manlar idi, cəmi idi. Silver, gümüş deməkdir, material bildirdiyi üçün sayılmır, təkdədir. Salmon həmşə cəmdir, yəni təki və cəmi eynidir. E olsaydı, tək olardı. Bunu da çıxdıq. Gloves, ərcəklər cəmdir. Pants cəmdir, şalvar deməkdir. Oxin, öküz cəmdir. Yəni, oks olsaydı, tək olardı. Iron, dəmir və yaxud ütü mənasında hər iki mənada təkdir. Dəmir olanda material bildirdiyi üçün sayılmayan isimdir. Iron olanda da ütü mənasında, yəni, S olmadığı üçün tək götürülür. Oldu 3. Mice, mouse-un mice forması işanlar cəmdədir. Mathematics isə həm fənada, həm də X olduğu üçün tək isimimiz olacaq və düzgün cavabımız olacaq. 3, 4, 9, C variantı. Baxaq 17-ci testdə. Choose the correct sentence with a noun in plural. Bizdə cəm isimdə, cəm isim istifadə olunan cümləni istəyir. Gəlin, baxaq 17-ci suala. Let me take your map. 
məni, e, yəni, mənə, e, onlar sənin xəritəni götürüm. Burada map təkdə olduğu üçün, yəni ismimiz burada məpdir, xəritə. Maps olmadığı üçün, təkdə olduğu üçün bu variant getdi. I want to drink some waters. Baxırıq ki, S var. İsmimiz waterdır. Deməli, water S ilə isə cəmdədir. Xeyir. Çünki biz bilirik ki, water sözü S qabul edə bilməz. Çünki sayılmayan isimdir mayı halında. S necə qabul etsin? Edə bilməz. Mən deyə bilərdim ki, two bottles of water. Onda artıq, yəni bu, iki, iki butulka su olduğu üçün və yaxud glasses olsaydı, iki stekan su olduğu üçün, onda yəni stekanı və yaxud butulkanı cəmləndirə bilərdik. Bu da getdi. Baxırıq, sev variantına. She stole my ideas. O, mənim ideyalarımı, fikirlərimi uğurladı. Ideas deyə bilərik ki, müəllim, mücərrət isimdir, niyə cəmləndi? Amma biz demişdik ki, istisna isimlərimiz var idi ki, baxmayaraq ki, mücərrətdir, yəni sayılmayan kimi görünsə də, mücərrət görünsə də, yəni əslində sayılır və es qabul edə bilir. Idea da onlardan biri idi. Düzgün variantımız oldu C variantı. Give me that apples. Mənə o almaları ver. Əslində baxanda Apple-sı tapdıq. Bu, cəm, yəni, düzgün cəm, cəmlənir. Çünki sayılan isimdə es qabul edib. Amma bizdə correct sentence istəyir. Yəni, düzgün cümlə. Apple-sısa bu olacaqdır. Zeus. Yəni, zətin cəmi Zeus olacaqdır. Ona görə D variantımız getdi. Burada da this cəmlənib. Yəni, cəmliyi bildirir. Özündən sonra cəm isim tələb edir. Amma doktor apostrof es desə deməli təkdir. Bizə də, bizdə olacaqdır. Doctors apostrof olsaydı bu düzgün variant olacaqdı. Deyir, bu həkimlərin məsləhəti mənə çox kömək edir. Amma həkimlər tək istifadə olunduğu üçün, bu isə cəmd olduğu üçün bu variantı səhv getdi. Düzgün variantımız oldu, C variantı. Baxırıq növbəti testlə. Yenə, choose the correct sentence with the noun in plural. Cəmdə olan isimdən, ə, yəni, cəmdə olan isim işlənən cümləni istəyir. Give me two glasses of milk. Burada süd isimdir və cəmlənməyib, amma belə də baxa bilərik ki, burada glass təkən mənasında olduğu üçün o da isim, istif isim kimi istifadə olunur və glasses cəmləndiyi üçün bu cümlə, bu variant düzgün variant oldu. Burada da səhv etmirəm, səhv səhvliyən iki düz variant işlənib, baxaq, the police uh, was there, then we arrived. Deyir, polis, biz ora qaydanda polis artıq oradaydı. Polis cəm isimdir, düzdür əslində, amma xəbəri təkdə verildiyi üçün bu variantımız səhv variantı oldu. İndi səhv variantına baxaq, the children are doing their exercises. Children burada cəm isimdir. Are doing their exercises, eyni şəkildə exercises da burada cəm isimdir. Yəni, səhv variantı da düzgün variant kimi götürülüb. İki variant burada səhvliyən, səhvən düzgün kimi götürülüb. Buna baxaq, I have read today's newspaper. Mən bugünün qəzetini artıq oxudum. Newspaper burada təkdə olduğu üçün, burada, yəni bu variant səhv oldu. 19-da Y variantına. My sister's daughter is 5 years old. Bizdən cəm isimləri soruşurdu. Burada apostrof esə aldanmırıq. Bu bizim pozitiv keysimizdir sadəcə. Daughter təkdədir. Ona görə, yəni bu variant da, Y variantı da səhv, səhv variant oldu. 19-a baxırıq. Choose the correct sentence with the noun in singular. Bizdə, ə, yəni, tək isim işlənən cümləni istəyir. Uh, this apple is so delicious. Əslində, apple təkdədir. Variant düzgün ola bilər, amma this artıq burada cəmd olduğu üçün özündən sonra apples tələb edir. Ona görə A variantı getdi. Eyni şəkildə B variantını. My doctor's advice is help me. Əslində, baxanda cümlə tamamən düzdür. Yəni, tamamən düz deyil. Niyə? Ümumiyyətlə, advice-i görmədim burada. Advice bizdə cəmlənə bilməz. Çünki sayılmayan isimdir, məsləhət deməkdir. Cəmlənə bilməz. Ümumiyyətlə, doctors da burada es apostrof olduğu üçün, yəni esdən sonra apostrof qoy olduğu üçün, ə, doctors burada cəmdir. Bizdən isə istəyirdi təki. B, B variantımız da getdi. Ə, S variantımıza baxırıq. The birds sing every day. Quşlar hər gün oxuyur. Quşları gördük, cəmdi. Deməli, variantımız oldu. Ə, S variant Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bizdən tək istəyirdi. Gördüz, özünü də qarışdırdım. Tək istəyir. S variantı getdi. I heard good news today. Mən bugün ə, yəni, yaxşı xəbər eşitdim. News burada tək isimimizdir. S olmana baxmayaraq bildik ki, artıq news bizdə təkdir. D variantı oldu, düzgün variant. Burada polis cəmdir. Y də səhv variant getdi. 20-ci ə, testə baxırıq. 
<coughs> Choose the correct sentence with the noun in singular. Yine tek ismi istiyor. This young woman. Young woman da bir problem yoktu. Sadece this burada cemliyi bildirir. Özünden sonra yani cem isim talep edir. Yani woman talep edir. Ona göre bu oldu sef variantımız. Bir deyge sef variant. Bir variantından baksaq. Deyir, there were no furniture in house. Biz bilirik ki furniture sayıl, sayılmayandı. Yani tek isimdi. Bunun ə, xəbəri tek de olmalıdır. There were yok. There was olardı. İçeride heç mebel, evde heç mebel yoxdur. Yani bir variantı sef getdi. You need some fresh air. Sənin biraz təmiz havaya ehtiyacın var. Eğer bizdə ə, sayılmayandı, tək işlənir və cümlədə düz olduğu üçün ə, düzgün variantımız oldu. C variantı. D-yə baxıq. The police were looking for you. Polis cəmdə oldu. Dir polis ə, sənə axtarırdı. Look for, axtarmaq deməkdir. Bu sözü yadımızda saxlaya. Look after, qayrısına qalmaq. Bizim looklu birləşmələrimiz ümumiyyətlə çox dengesliyində. Look after olacaq, qayrısına qalmaq. Na, qalmaq. Look for isə olacaq axtarmaq, axtarmaq. Aha, Y variantına baxaq. I love these kinds of works. Biz burada hər biri cəmdə istifadə olunur. Mən bu, ə, biz deyə bilər ki, works niyə cəmləndi, axı cəmlənmirdi. Burada əsər mənasını verir. Deyir, mən bu ə, növ əsərləri xoşlayıram. Bu da getdi, oldu variantımız. C variantı. 21-ə baxaq. Choose the correct variant. I have got... Piece of bread deyə bilməli. Çünki əgər bir parça çöyətdən gedirsəm, mən a piece of bread deyə bilərəm. Və yaxud a bread deyə bilmərəm. Çünki sayılmayan isimlərin qarşısında, uncountable-ların qarşısında article istifadə olunmaz. Ona görə a bread olmaz. Burada əgər ifadə qoysaydım a piece of, onda olacaqdır düz. Bu da getdi. Two piece of bread. Two dusa, artıq bu cəmlənibsə, mən bura s artırardım. Bura yox ha, biz əsər, əs şəkilçisini bredə sayılmır deyə artıra bilməliyik. To do so, pieces olacaqdır. To pieces of bread. Və yaxud ə, bu da səhv getdi. Düzgün variantımız olacaq. A piece of bread. I have got a piece of bread. Mənim bir parça çörəyim var. Eyni şəkildə burada ye variant da yəqin ki, səhv olacaq. A few bread olmaz. Few, uh, bread sayılmayandır. Few isə sayılan isimlərlə işlənir. Little sayılmayanlarla işlənir. 22-ci testə baxaq. Choose the correct variant. A balls of soup. S varsa burada E ola bilməz. Çünki E təkliyi bildirir. A balls of soup olmaz. Getdi. A cups eyni şəkildə. E varsa S olmaz. Two bars of chocolate. Chocolate sayılmayandı. Cəmlənə bilmir. Tuya görə qətiyyən ümumiyyətlə bunu cəmləndirmirik. Demişdik ki, bundan sonraki bu ifadə cəmlənəcək. İki qutu şikalat. Bu olacaq bizim düz variantımız. If you information ola bilməz. Information sayılmır. Few sayılanlarla işlənir. Düzgün olmur. Two glass of milk olsaydı two glasses olacaqdır. İki istekan süd. Yəni bizim variantımız oldu. C variantı. 23-cü testə baxaq. What gördük və burada it is gördük. Deməli bizə tək isim lazımdır. An interesting books. Esi gördüm. O dəqiqə variantı çıxdım. A good days, esi gördüm, variantı çıxdım. Big ship, ship bilirik ki bizim cəm ismimizdir. Yəni, ə, article olsaydı olacaqdı tək, ona görə səni çıxdım. Beautiful people gördüm, deyini də çıxdım. Pleasant place, ə, what a pleasant place it is. Daha doğrusu düz oldu, nə gözəl, bu yer nə gözəldir. What, what do, ə, daha sonra how do, əsasən nida cümlələrini düzəldir. Yəni, ilk gələndə nida cümlələrində istifadə olunur. Əgər sonunda da nida görürsə, sual görmürsə, deməli, bu nida cümləsidir. What a pleasant day, yəni burada ə, nə gözəl yerdir ə, mənasını verir. 24-cü testə baxaq. Choose the correct variant. They are gördüm. Mənə cəm isim lazımdır. How they are. Nöqtə, nöqtə, they are. Beautiful news. News xəbəri tək, təkdir. Xəbəri tək tələb edir. A variantı getdi. Uh, big children. Children cəmdir. Big children. How big children they are. Onlar nə böyük uşaqlardır. Bu bizim oldu düz variantımız. Nice girls. E gördük. E ilə girls necə ola bilər? Əlbəttə ki, ola bilməz. C variantımız getdi. The little kid. Kid təkdir. D getdi. De, Z'de, Ege'de de deyir, the good information. Information e, sayılmayan ismimizdir. Özündən sonra xəbəri tək də qabul edir. Y variantımız da getdi. Choose the correct variant. 25-ci testdə baxırıq. Deyir, useful news. E var və news təkdədir. Useful news. 
Deyə bilər ki, niyə E'dən sonra demişdik ki, samitlə başlayan sözlər, yəni samit səslə başlayan sözlər əlavə olunur. Useful da bu yığına tələfis olunur deyə. Useful ona görə burada E gedir. Bunu bir məlumat olaraq dedim, yəni qeyd olaraq yadınızda saxlaya bilərsiniz. Useful news E news-a uyğun olduğu kimi, bunlar uzlaşdığı üçün düzgün variantımız oldu A variantı. Several news olsaydı, several artıq təkliyi yox, bir neçə, bir nə qədər demək ki, news təkdə də uyğun gəlməyəcək. B variantı səhv olacaq. And good olmaz, e good olar birincisi, e good news düz olardı, amma and də deyə, bu da oldu bizim səhv variantımız. To news ola bilməz, news sayılmayandı, qarşısında heç vaxt miqdar sayı qabul edə bilməz. Two piece of news olsaydı, pieces of news olsaydı, düz olardı. Bu, bir başa belə səhv oldu, D variantımız getdi. Two piece of, burada da dediyim kimi pieces olsaydı, düz olardı. Bu da getdi cəmlənmədiyinə görə. 26-cı testdə baxaq. Choose the correct variant. Some informations. Information sözü necə cəmlənir? Cəmlənə bilmir axı. Çünki bizim sayılmayan isimimizdə bu getdi. Many juice. Eyni şəkildə. Juice-un qabanı many qoya bilmərəm. Çünki many sayılan isimlərlə işlənir. Juice isə sayılmır. Glass of milks. Bir stəkandısa bu necə milks olur və milks necə cəmlənir? Sayılmayan da heç vaxt cəmlənə bilməz. C variantı getdi. Some glass of water. Bir neçə stəkan süd olur. Yəni, biri yox. Artıq bir neçəni bildirinə görə qlasız olacaqdır. Olmadığına görə D də getdi. Two cups of tea. Two-ya görə cups cəmləndi. Tea olduğu kimi qaldı. Düzgün variantımız yedi. İki stəkan çay. Baxaq 27-ci sualla. Choose the correct variant. Pieces of ed isə pieces olmaz. Bunu həmin dəqiqə çıxdım. Bir səhvdir. To box isə boxes olacaqdır. To-ya görə cəmlənəcəkdir. Bu da getdi. For advice ola bilməz. Advice sayılmır. Qarşısında kəmiyyət bildirən ifadə miqdar sayı ola bilməz. Getdi. Some bottles of juice. Some bir neçə bir nə qədər bildirir. Bottles ona görə cəmləndi. Bir neçə putulka meyvə şirəsi. Bu oldu düz variantımız. Bir də ki, a slice of cheese. E-yə görə slice təkdədir, bir dilim peynir, bu da düzgün variant oldu, 4-5. Baxaq, 28-ci suala, choose the correct variant. Match questions, questions sayılandı deyə cəmlənib, sayılan isimlərimiz match ilə yox, menu ilə işlənir, bu oldu səhv. Pieces of informations, informations cəmlənə bilməz, pieces cəmlənir, amma informations əsla cəmlənməz. Bu da səhvdir, çünki information bilir ki, sayılmayan isimdə, sayılmayan isimlər et şəkildisi qabul etmir. An important news, vacib xəbər, düzdür. Yəni, heç bir səhvlik yoxdur. An təkdi deyə istifadə olunur, important da, yəni vacib deməkdir. A useful information da eyni şəkildə düzdür, lazımlı məlumat. 3, 4, baxaq, burada variant başqa var. A good days, ed isə days olmaz. 3, 4 variantımız olacaq D variantı. Choose the correct variant. Pieces of meat. Meat necə cəmlənir? Cəmlənmir. Çünki ət sözü sayılmayandı, cəmlənmir. Bu, getdi. Four glasses of water. Water cəmlənmir yenə. Sayılmayan isimlərimizi es alab edənmirik. Getdi. A cup of tea. Düzgündür. Edi deyə. Burada es yoxdur. Təkdədir. Bir fincan çay. Üç düzdür. Dörd. Some good advices. Advice cəmlənmir. Heç vaxt cəmlənə bilməz. A good advice isə düzgündür. Olacaq variantımız 3-5. C variantı. 30-cu salada baxıq. Deyir, choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. An expensive silver. Silvers da esi görən kimi test silirəm bu variantı. Silvers material bildirir. Sayılmayan isimdir, gümüş deməkdir, cəmlənə bilməz. Two piece of two dısa pieces olacaqdır. O dəqiqə bunu da sildim. Three pairs of shoes. Üç cüt ayaqqabı. Sri de deyə pairs cəmləndi. Shoes da olduğu kimi cəmlənə bilər. Ona görə üç oldu düz variantımız. Dördə baxıram. 4 oldu bowl of soup bu da eyni şəkildə edir deyə es qabul etmir düzgündür yəni es yoxdur deyə bir kasa soup loves of bread loves eynən işlənməz es olmaz ona görə düzgün variyyətimiz oldu 3-4 test 2-dən də bu qədər yəni singular plural nonstan bu qədər indi isə keçək test 3-ün izahına Test 3 bizdə possessive case və yaxud genitive case, yəni ismin yəlik halı. Gəlin baxaq birinci testdə. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. The children's light. Biz demişdik ki, kökündən dəyişən isimlər 
es görmediğimize göre, yani cemlenmede es bir var, yazıram tutaq ki, göz. Burada esi görürüm deyə demiştik, es ve es ile cemlenenler apostrof es kabul edir. Daha doğrusu, bir cedeki apost tek apostrof kabul edir. Burada gördüğümü göre, cem olanda göz yaza bilirim. Ama mən children's'da esi görmediyim göre, söz kökünden değiştiğine göre apostrof esle düzelirdi. İndi baxaq, children's burada es apostrof, yəni esden sonra apostrof gəlir səhvdi. E, getdi, olacaqdır children apostrof es. The children apostrof es nouns. Children's nouns, uşaqların səsi. Yəni səs ki, bu düzdür. Ay, iki düzdü. The brown scars. Biz Z gördük. Z gördükse demiştik demişdik ki, Z ile olanda bu brown soyad olurdu. Brown. Ama Z'siz olanda Mr. olsaydı bu artık ad olardı. The, Mr. Brown veya tek brown veya Mrs. Brown. Bu artık ad olardı. De, e, burada da gördük ki, brown oldu. Demeli bu olacaqdı S apostrof. Yeni apostrof S diye. Bu səhv getdi. S apostrof dedik de, daha doğrusu burada S cəm şəkil tutulacaqdır. Apas, tek apostrofdan istifadə olunacaqdır. Eyni dörtdeki variant kimi. The brown scar, brownların maşını. Three days journey, three de deyə days cəmlənməliydi və tek S kabul etməliydi. Ama burada tek isim kimi istifadə olunub, yəni uzlaşma yoxdur. Düzgün variantımız oldu 2-4D variantı. Gəldik ikinci testdə. A few days work. A few days isə, deməli, or, e, yəni ortada bir neçə gündən söhbət gedir. Few sözü var, yəni az da olsa, yəni bir deyil, bir neçə gündür. Few isə olacaqdır days. Days, apost, e, s apostrof, sonra work olacaqdır. A month e, holiday. Eyni gördük, month təkdədir. Bir aylıq tətil, bir aylıq bayram. Apostrof s'i gördük, deməli bu düz variantdır. Today's events. Bu günün hadiseleri. Today'i gördük. Tek dedi apostrof s olduğu kimi hadiseler cemlen edebilir. Bugün hadiseleri 2-3 oldu bizim D variantımız. Digerlerine baxaq. This cemde gördüm. Woman bu formada cemlenmir. Olur woman və apostrof s kabul edir. Woman bu formada cemlenmediğine göre oldu səhv. Eyni şekilde mend isə apostrof e'dan sonra s olacaqdır və 5 də oldu bizim səhv variantımız. Düzgün variant oldu D variantı. Choose a correct variant. 5 years friendship. 5 the sa years burada cem olacaqdır və tək apostrof kabul edəcəkdir. Oldu səhv. 5 years burada artıq düz formada s kabul edib, sonra apostrof olduğu için 5 illik dostluq 2 düz oldu. A years contract, e, deməli, a years contract, contract müqavilə deməkdir. 1 illik müqavilə e düzdü, yer cəmlənməyib düzdü, apostrof s düz kabul edib, deməli düzgün variantımız oldu 2-3. Yəni B variantı 4 niyə səhvdir? E var, years heç vaxt cəmlənməz, 4 də səhv oldu. Demek ki, variant oldu B variantı. 4'e keçdik. Deyir, düzgün, e, ya, yani düzgün e, sıraları, cəlgeleri seçin. Editor in chief sign. Editor in chief baş redaktor demeyi de. Editor in chief sign olacaq düz. Yani çünkü tek dedi, apostrof s kabul edir. Baş redaktorun imzası bir düzdür. Sister in laws houses. Buradaki s. Bizim S apostrofumuz yok idi. Yeni bu S cemlik bildirmeli idi. Ama sister in law'nu cemlendirsek, baldız demektir. Ve burada esas taraf sister olduğu için sisters taraf cemlenecekti Ve bu formada olacaktı. Sisters in law apostrof S. Bu olacaktı. Sister in law'nun yelikalı. Burada ise S'dan sonra S sona artılıb. S'dan sonra apostrof var diye bu səhv variant oldu. E, keçek üçüncüye e, editors in chief sign yine editor apostrof s bura ne vaxtdan artırılıb heç bir zaman belə bir şey yoxdu editors burada uzağı cem şəkildi olarak s kabul edə bilər editor in chiefs formasında apostrof s formasında e, yer kalına düşə bilər yəni 3 də səhvdir A, ama burada baxın, editor öz formasını cemlenip in chief apostrof s science baş redaktorların imzaları düzgün oldu. Demek ki, indi 5'e baxıram. Mazes in laws. Yine mazes düzgün kayda da mazes in laws cemlenip ve apostrof s'i normal şekilde düzgün formada kabul edip 5 olacak düzgün variantımız. 1, 4, 5 B variantı oldu. Gəlin 5'e baxaq. Choose the correct variant. These composers fame. 
Composer bəstəkar deməkdir. Bu bəstəkarların şöhrəti bu cəmdədir. Composer cəmdədir. Fame şöhrət tək də ola da bilər. Yəni cəmdə daha doğrusu fame mesalmiyyət deyil tək də olacaq. Bu bəstəkarların şöhrəti bir oldu bizim düz variantımız. This inventors, inventors success. Inventor ixtiraçı deməkdir. This burada tək dədir. Inventor heç vaxt es qabul edə bilməz. İki oldu səhv variant. Those people's great. Bu düzdür. Zos cəmdədir. People ona görə cəmdə, people ümumiyyətlə cəm isimdir. People-ın, yəni cəm ismin, people həmişə toplu isim, cəm ismi olduğu üçün, həmişə cəm olduğu üçün apostrof S-lə cəri, yəni burada S görmədiyimizə görə olur those people's great, yəni bu insanların great xəsislik deməkdir, xəsisliyi, o insanların xəsisliyi. 3 düz olacaq, 1, 3, this means independence, bu kişilərin müstəqilliyi, bu adamların müstəqilliyi, bu da olacaq düz variantımız, deməli cavabımız oldu, 1, 3, 4 d variantı, those dursa burada olacaqdır, doktor, sonra apostrof, advice, bu da səhvdir, oldu cavabımız 1, 3, 4, yəni d variantı. Gəldik, baxaq 6-cı testə. Choose a correct variant, z gördüksə, bu soyaddır. Və olacaq the smith, sonra apostrof. Apostrofu harada qoydum? Burada. Aha, the smith gördük, burada apostrofdan sonra esdir, bu səhvdir. Çünki mən demişəm ki, bu formada düzəlir. Soyadların yəlikalı hər zaman bu formada düzəlir. Mr. Artıq burada Mr. var, yəni bu şəxsə aiddir. Mr. Smith təkdədir, bir nəfərdir. Normal olaraq apostrof esnə düzəlir yəlikalı. Mr. Smith-in maşınları düzdür. The Smiths cars, Smithslərin maşınları, yəni bu artıq soyad kimi S apostrof, yəni S-dən sonra apostrof oldu, düzgün oldu. 2, 3, Mrs. Smiths car, Mrs. deyə bu heç vaxt cəmdə ola bilməz, bir nəfərdən söhbət gedir. Səhvdir, The Smiths car, Smithslərin maşını, burada cars idi cəmdə, burada maşın təkdə, hər kəsə istifadə oluna bilər. Cavamız oldu 2, 3, 5, yəni C variantı. Baxaq 7-ci testdə, choose the correct variant, düzgün variantı istəyir bizdən. Görək nə deyir? At the browns flat, at the demişdik ki, gildə deməkdir. Flan yerdə və yaxud flan kəs gildə. At the browns flat, the z gördük, browns soyaddır, burada olacaqdır s, sonra apostrof. Bu səhvdir. At my uncles, uncle təkdədir, apostrof s-i qəbul etdi. Deyə bilərik ki, məlim, burada flat sözünü görmədik. Bu niyə oldu? Bunu başa salmışdım ki, flatdir. Yəni, yer məkan bildirən flat, house, shop, bunlar is office, bunlar is ixtisar oluna bilər. At my uncles burada verir, dayım gildə. İki düzdür. At Mr. Dickens house, Mr. gördüm, deməli bu şəxsdir. Bir nəfərdə s ola bilməz, apostrof s olacaqdır. Ona görə bu səhvdir. Səhv oldu Mr. Dickens-lərin evində, amma bir söz deyim burada, bunu geri çəkim, bir cədəqə, aha, burada bunu niyə geri çəkdim? Belə bir şey deyim ki, Dickens sözü, yəni təkdə istifadə, Mr. burada daha doğrusu Dickens, S burada sözün kökündədir. Burada əslində bu, əslində, Təkcə apostrof da ola bilər və yaxud apostrof es kimdə istifadə oluna bilər. Ona görə, yəni Dickens adın özündə olduğu üçün soyad da olanda, ad da olanda hər ikisində onsuz da es ilə işlənir. At Mr. Dickens House. Yəni, burada apostrof es də ola bilər, apostrof es olmaya da bilər. Bu test, bu söz cərgə burada bir az səhv düşüb. Çünki variantda 3 ilə 2 eyni variantda yoxdur. Düzgün variant olur 2-4 at David's job, shop, daha doğrusu Davidin mağazasında. David təkdə olduğu üçün e apostrof s qabul edib. 2-4 düzgün variant olub, amma əslində normalda bu da düzgün qabul edir. Çünki mən demişdim ki, soyadın özündə s varsa, o apostrof s ilə də yazıla bilər, tək apostrof ilə də yazıla bilər. At the children's cəmlənə bilmir, children apostrof s olur. 
apostrof s table at the children's table. Keçek 8. testdə choose the correct variant for months course. 4 aylıq kurs. Burada for'a göre s kabul etdi, düzgündü. 4 aylıq olduğuna göre cemlendi və təkcə apostrof kabul etdi. 3 years friendship. 3 isə artı olacaqdır e. Sonra axırda təkcə apostrof. Bu səhvdir. 3 illik dostluq demektir. 3 days eyni şəkildə s burada sirə göre burada olmalıydı. Bu da səhv. 2 km distance to deyə cəmlik bildir. S var burada. 2 km ile məsafə mənasında olur. Birinci, dördüncü variant, yəni A variantı. Baxırıq 9-cu sala. Siz de correct variant, düzgün variantı seçin. Burada this var. Sadəcə men belə cəmlənmir. Onsuz da men özü cəmlədi. Apostrof S kabul edir. Bu adamların maşınları, bu kişilerin maşınları A variantı getdi. This men olanda this tek dedi men heç vaxt bu formada olmaz. Men apostrof s olardı. Bu da getdi. This gördük, men gördük, apostrof s gördük. Deməli bu variant düzgün variantdır. 9 oldu s variantı. Burada men heç vaxt belə formada cəmlənə bilməz. Nə cəmlənə bilməz, nə də ki ıı, yer ki alıb belə düzəlmədiyinə görə bu səhv getdi. Burada da Z'ye göre men tek de olmaz. Y variantı da getdi. Demek bizim düzgün variantımız oldu. C variantı. Geldi 10. Ya. Choose the correct variant. Ben's and Tom's mother. Yani hem Ben'in ve Tom'un anası. Eğer bu ana tek dedirse, demeli bu her ikisinin anasıdır. Ama burada ayrı ayrılıqda koyulduğuna göre bu səhvde. Her ikisinin anasıdırsa, tekçe Tom'a koyulması düzgün olardı. Ya da ki, her ikisinin ayrı-ayrı anası varsa, burada mothers olsaydı düzgün olardı. A variantı getdi. Jane and Kate's eyes. Biz demiştik ki, ikisinə də aid olanda sadəcə son ünkü, da, son ünkü ıı, ismi S artı, apostrof S artırmaq kifayet edir. Ama her ikisinin eyni gözü ola bilər mi? Xeyir, baxmayın ki, eyes cəmdə işlənib. Yəni, iki göz ıı, mənasındadır. Yəni, daha doğrusu cəmdə. Yəni, her ikisinin eyni gözü ola bilməz deyə B variantımız da səhv getdi. Ee, baxıq C variantına. Deyir Bill and Jane's brothers. Bill'in ve Jane'in kardeşleri. Biz baxdıq kardeşler cemdedi. Yeni düşünə bilərik ki, ama onda her ikisinin ayrı-ayrı kardeşinden söhbət gedir. Ama yox, niye ki? Yeni bu ikisinin birlikte bir neçə kardeşi ola bilər. Məsələn, 4 kardeş ola bilərlər və yaxud 5 ola bilərlər. Ona göre kardeşler her ikisinin ayrı ola bilər. Demek bu variantımız oldu düz. Tom and Kate's hand, yani burada B variantındaki kimi hand her ikisine ait olabilmez eyni anda. Ona göre bu da səhv oldu. The Smith computer, the Smith o anda bilirik ki soyadlarda bu formada olardı. Ona göre olmadığına göre Y variantı da səhv getdi. Qaldı bizim variantımız C variantı. Baxırıq 11-ci suala. Choose the correct sentences with the noun in the possessive case. Possessive case işlenen, ismi yeri kalı, düzgün işlenen, düz cümleni seçin. The girl's been operated on. Biz demiştik ki, özündən sonra bin gəlirsə, bu, yəni, apostrof s'dan sonra isim gəlmirsə birbaşa, deməli bu ismi yerlik alı deyil. Burada olur, the girl has been operated on. Yəni, kız əməliyyat olundu. Bitmiş zaman. Bir getdi. <coughs> Richard's living in a few days. Richard uh, is living in a few days. Richard bir neçə günə, uh, yəni, few day, e, tərk edəcək, yəni çıxıb gedəcək. Ona görə burada da living burada uh, isim kimi olmur. İki e, olur. Self variant. I'm staying at my uncle's. Burada uncle's da apostrof düşmüyüb, belə olacaq. Uh, I'm staying at my uncle's. Mən dayım gildə qaldım. Yəni olacaq düz variant apostrof s ilə. Jane's relatives have sold their house. Jane'in relatives qohum yaxınlar deməkdir. Jane'in qohumları evlərini satdılar. Jane'in qohumları in in gördü. Özündən sonra isim gəldi. Oldu düz. Olacaq variantımız 3 4. 12'ye bakırıq. Choose the correct sentences with the noun in the possessive case. Yine eyni şartda eyni bir şey istəyir. Uh, Jack London's my favorite writer. Özündən sonra əvəzlik gəldi. Biz demişdik ki, özündən sonra 100% isim gəlməli. Əvəzlik gəldi. Bu oldu. Yelikal olmadı. Deyir, Jack London is my favorite writer. Jack London mənim sevimli yazıçımdır. Uh, her son's photo was placed over her bed. Onun oğlanlarının şekli yatağın üstünde yani yatağın üstündedir. 
Plastik yerleşmek demektir. Son gördük. Cemden ona göre apostrof kabul etdi. Ama bir şekil olabilir. Yeni bir neçə oğlan şekli bir şekilde yerleşebilir. Onun oğlanlarının şekli burada olacak. İsmi yerikalı. She's pretty at all. Özündən sonra article qetiyyən gələ bilməz. Apostrof sözünden sonra article heç vaxt yerikalı olmaz. She is a pretty doll. O ə, gözəl kukladır. Üç səhvdir. My mother's useful advice helped me. İndi deyirik ki, mother's'dan sonra, apostrof s'dan sonra biz dediğim mütləq isim görməli. Useful oldu sifat. Biz nə demişdik? Eğer apostrof s'dan sonra mütləq ya isim gəlməlidir. Ne de apostrof s'dan sonra sifat. Üstə gəl isim gəlməlidir. Sifatdan sonra ismi tapdıq. Advice, məsləhət. Mənim anamın lazımlı məsləhətləri, faydalı məsləhətləri mənə kömək oldu. Demek oldu variantımız 2-4, yəni B variantı. Baxaq 13-cü sala. Choose the correct variant. Children's interests are different from us. Uşaqların, children düzgün, yəli kal şəkilsi qabul edib. Interest, maraqları bizimki nə? Fərqlidir. Uşaqların maraqları oldu. Yerik hal şəkilçisi. Uşaqların ın in. Maraqlar özünün sonra isim gəldiyinə görə oldu ismi yerik halı. Today's özünün sonra artikl gördüm. O dəqiqə bu variantı çıxdım. Olur today is a beautiful day. Bugün gözəl gündür. It's very important to uh, solve women's problem. Özünün sonra sifat gəldi. Sonra yenə sifat gəldi. Sonra fail gəldi. Mən burada ismi görmürəm. Deməli burada olur. It is. Very important to solve women's problem. Kadınların problemlerini həll etmək çox vacibdir. The girl's voice is so beautiful. S'dan sonra, apostrof S'dan sonra ismimi gördüm. Oldu kızların, kızın səsi çox gözəldi. Yəni 4. 1, 4 oldu düzgün variantımız. Y variantı. Ondur da baxırıq. Burada da düzgün cümləni istəyir. My friends moved to a new house. Özündən sonra idili fail gördüm. Deməli bu bizim yerlik halımız deyil. My, my friend has moved to a new house. Mənim dostum artıq yeni mənzilə daşınıb. The project's a great success. Deməli burada eyni görən kim bunu çıxdım. The project has a great success. Bu uh, projektin, uh, yəni bu projektin böyük uğru var. Yəni böyük uğur kazanıb. The sun's burnt the girl's skin. Sans'dan sonra fail gördüm. Diyeceğim ki bunu çıxıram. Ama burada bir dana da bizim apostrof S ile işlenen, e, yani apostrof S'dan sonra isim gelen bir birleşmemiz var. Girl skin. Güneş kızın dərisini yandırdı. Kızın dərisi burada olacaq. Artıq ismin yeri kalır. Ona göre C variantımız olacaq. Düzgün variant. Baxıram D'yə. Dear John and James Mothers. Mothers burada cəmdə işlənimsə bunların hər ikisinin anası ayrı olacaq. Demek bu variant səhvdir. Mike's God. Özündən sonra God görürüksə bu 100% has God'dur. Has God. Mike has got two books. Mike'ın iki kitabı var. Y variantımız olacaq. Səhv variant. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. The boy is going to help his friend about his problem. Özündən sonra ayıncılı fail gördüm. Dear, the boy is going to help oğlan dostuna, onun oğlan dostuna problemleri haqqında kömək edir. Going to help. İkinciye baxırıq. B'ye. My friend's going to become an actress. Mənim dostum aktör olur. Yəni aktör, my friend burada özündən sonra ayıncılı fail gəlir. Is olacaq. My friend is going to become. Yəni aktör olmağa hazırlaşır. E, olacaq. Bizim yeri kalımız olmayacaq. Daha doğrusu anın B getdi. İndi S'yə baxıram. <coughs> These children's drawings were colorful. Dis'i gördüm. Cəmdə children. Cəmdə düzgün yeri kalı qabul edib. Drawings e, şəkilləri. E, deməli, these children's drawings were colorful. Bu uşaqların şəkilləri e, rəngarəngdir. Colorful, rəng və rəng, rəngarəng deməkdir. Deyə bu düzgün variantımız oldu. Deyə Helen'dan sonra apostrof, daha doğrusu going, ayıncılı fail gördük. Helen's going to sell her paintings. paintings. Burada artıq yelkal olmur. Helen yəni öz şəkillərini satacaq. Burada D variantı səhvdir. The child's broken my cup. 
Burada uh, broken gördük, fail gördük. Has broken olur. Child has broken my cup. Uşaq mənim fincanımı sındırdı. 16-ya baxırıq. Choose a correct sentence with a positive case. Yəni burada da eyni şey istəyir. Uh, Jack's answer is better than others. Elə A'ya baxan kimi Jack'dan sonra, apostrofesdən sonra answer isim gördük. Jack'in cevabı digərlərindən daha yaxşı idi. A variantımız oldu düz. B'ndən sonra changed uh, idili fail gördük. Ben has changed his plans. Ben öz fikirlerini değiştirdi, planlarını değiştirdi. E gördük, article gördük, apostrof esten sonra bunu o dəqiqe çıxıram. He, is a good, uh, he has a good choice. Uh, onun uh, yaxşı seçimi var. Ted and Ben's mother is doctor. Mother's gördük düzdü. Hər əslində apostrof es gördük düzdü, ama is olmaz. Çünki analar cəmd olduğu için ar olar, ar doctors. Bu da getdi. Mr. Smith isə, Mr. isə apostrof es olacaq. Bu da ona göre getdi. Mr. Smith'in atası həkimdir. 17 ya baxırıq. Choose the correct sentence with the correct form of the possessive case. Eyni şey istəyir. Let's demişdik ki, bir dənə burada let as mənasındadır. Bu astı, bu getdi. Let's solve this problem together. Gəl, bu problemi birlikdə həll edək. Və ya baxam, Ted bought a new car. Özündən sonra fail gəldi. Ted ə, maşınını satdı. Yeni, daha doğrusu, ə, bir dəqiqə, yeni maşınını satdı. <coughs> bought by, daha doğrusu, Bayın keçmişi de bay almaqdır. Bot olacaq, aldı. Ted yeni maşın aldı. Aha, şeye baxaq. Mike's got, got gördük. Deməli, has gotdu. Burada da qeyd elədiyim kimi. Mike has got an expensive computer. Mike'ın bahalı kompüteri var. The soldier saved the child's life. Ə, bircə dəqiqə. Burada görüm, A variantı səhv çıxmışdım. Hə, hə. D də soldiers saved. Burada soldier əsgərdi. Asker mənasına soldiers save, özündən sonra idili fail gəldi. Burada ama ikinci tərəfdə child's life gördük, uşağın həyatı. De, deməli, asker uşağın həyatını xilas etdi. Child's life'a görə burada yer iki halında oldu və düzgün variantımız oldu D variantı. Ted's and Jane's rooms is light. Ted'in və Jane'in otağı ayrıdırsa bu necə is olur? Yəni tək də olmur, rooms özü cəmdədir. Burada ar olardı, ona görə ye də getdi. Baxırıq 18-ci sualımıza. <coughs> Choose the correct form of possessive case. Possessive case'in düzgün formasını seçin. Next reading a horror story. Özündən sonra ayıncılı fail gəldi. Next deyir, ə, yəni qorxulu hekaya oxuyur. Ə, deməli, B'yə baxıram, bu getdi. Jane's the right person for this job. Burada özündən sonra Z gəldi. Ə, yəni isim gəlmir. Burada olacaq. Jane is a right person for this job. Jane bu e, iş için, bu peşe için düzgün insandır. Yani düzgün adamdır, doğru insan seçimdir. E, B'ye bakırıq. Mr. Wilson's speech was the best. Mr. Wilson'dan sonra, apostrof S'dan sonra speech gördüm, isim gördüm. Ve Mr. Tekde olduğu için apostrof S'dan oldu. Speech danışıq. Mr. Wilson danışığı e, en yaxşısıydı. Oldu düzgün variantımız C variantı. Boy spent, özünün sonra fail geldi. Spent much time on watching TV. Demek ki, boy has spent much time on watching TV. Oğlan, ə, yəni, tele, çox vaxtını televizor izləməklə keçirir. Keçirdi. He's talking about his dreams. Burada dediyim kimi, his is olacaq. He's talking about his dreams. O, öz ə, arzusu haqqında danışdı. Ə, danışır, daha doğrusu. Choose the correct sentence with the form, ə, correct form of the possessive case. Jane Scott. Got gördük, deməli, bu has the... Jane has got a lot of work. Jane'in çoxlu işi var. Getdi. It's difficult. Özünün sonra sifat gördü. İsmi axtaram, axtaram ama ismi burada görmürəm. Olur ona göre. Bu da sert. It's difficult to learn this text. Bu testi, bu mətini öyrənmək çətindir. I want to stay at my aunt's. Aunt's gördü. Özünün sonra isim ixtisar olunub. Dediyimiz kimi, deyir, mən daim dildə qalmaq istəyirəm. Oldu variant C variantı. Mary is not here at the moment. Mary is not olacaq. Özünün sonra not gəlir, isim gəlmir. Mary hal-hazırda burada deyil. Bu getdi. That man's driving so fast. Bu uh, that man burada özünün sonra driving ayıncılı fail gəldi. Uh, ona görə bu da yer hal olmayacaq. Deyir, uh, yəni bu uh, o kişi çox sürətli sürür. İrmiyə baxaq sonuncu testimiz. Choose the correct sentence with the correct form of the possessive case. Düzgün cümlənin tapaq. 
his uh, opinions different from us. Onun uh, yani fikirleri, opinion, burada apostrof esten sonra sifat gəlib, sonraki ismi görmürəm. Ona göre bu olmur. Yerlik hal olmur. His opinions is different from ours. Onun uh, yani düşünceleri, opinion, onun uh, yani fikirleri bizimkinden farklıdır. Jane's e gördük burada. Bunu da həmin dəqiqə çıxıram. Jane has a good job. Jane'in yaxşı işi var. The woman's woman belə e, yəni yəlik halı bu cür düzəlməz. Çünki woman cəmdədir. Apostrof s qəbul edər. The woman's bags are heavy. E, deyir qadınların çantası ağırdır, amma e, yəlik halı şəkilçisini səhv qəbul etdiyinə görə variant səhv olar. Sun's rays can cause different diseases. Günəşin şuaları yani müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Amma san təkdə olduğuna görə apostrof S olacaqdır. D variantımız da getdi. Burada qaldı bir çox dəqiqə Y variantı. Bills and Ted's eyes are blue. Bilin və Ted'in gözləri. Gözlər hər ikisinə aid olduğu üçün ikisi də apostrof S qəbul etdi və R burada xəbər cəmdə olduğu üçün düzgün variantımız oldu Y variantı. Testimiz bu kadar, izah bu kadar. Ümid edirəm ki, hər birini başa düşdünüz. Başa düşmədiyiniz olduqda müzakirə grupunda bir daha qeyd edin və mən onu bir daha izah edin. Hələlik, gələn dərslərdə görüşərik.